সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর জ্যামিতির সম্পাদ্যর অংশ নিয়ে এখন আলোচনা করব সম্পাদ্য অংশের দ্বিতীয় নম্বর সম্পাদ্যে বলা আছে যে ত্রিভুজের ভূমি ভূমি সংলগ্ন একটি সূক্ষ্ম কোণ ও অপর দুই বাহুর অন্তর দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে তাহলে এখানে কি কি জিনিস দেওয়া আছে সেটা আমরা এখানেই আমরা এর আগেই বলেছি যে আমরা কলম ব্যবহার করেছি শুধুমাত্র ক্যামেরাতে ভালো আসার জন্য পেন্সিলের লেখাটা ঝাপসা দেখা যাবে বোঝা যাবে না যার কারণে কলমটা ব্যবহার করছি যেটা আমাদের জন্য আর একটু কষ্ট কেননা পেন্সিল হলে আমরা মুছে আবার ঠিক করে দিতে পারতাম কিন্তু কলমের জন্য একবারেই করতে হচ্ছে যে কোন ভুল হলে টোটাল ভিডিওটাই বাদ তো এই জন্য যদিও আমাদের কষ্ট হচ্ছে তারপরেও আমরা কলম দিয়ে শুধুমাত্র করছি যাতে করে তোমাদের দেখতে সুবিধা হয় তোমরা অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে করবে তো প্রথমত দেওয়া আছে ত্রিভুজের ভূমি আমরা ধরে নিই যে ত্রিভুজের ভূমি এ দেওয়া আছে আর আর একটা জিনিস দেওয়া আছে যে দুই বাহুর অন্তর এবং একটি সূক্ষ্ম কোণ এখানে যদিও সূক্ষ্ম কোণ বলেছে কোণটা যত কম নেওয়া হবে ত্রিভুজটা তত সুন্দর হবে অর্থাৎ কোনটা যত বড় নেব ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে তত বেশি বড় হয়ে যাবে অর্থাৎ উপরের দিকে অনেক লম্বা হয়ে যাবে এমনও হতে পারে যে খাতার বাইরে চলে যেতে পারে অর্থাৎ খাতা এখানে কিন্তু খাতার বাইরে চলে যাচ্ছে তো এটা করার জন্য আমাদেরকে কোনটা নিতে হবে একটু স্মল সাইজের কোন যে একেবারে ছোট সাইজের একটা কোন নিতে হবে যাতে করে ত্রিভুজটা খাতার মধ্যেই থাকে খাতার বাহিরে না যায় তো এটা আমরা ধরে নিই যে এইটা একটি কোন তো তাহলে এই কোনটার মান আমরা বললাম এক্স এখন আর একটা জিনিস দেওয়া আছে দুই বাহুর অন্তর তাহলে দুই বাহুর অন্তর যেহেতু তার মানে এটা অবশ্যই ছোট হবে তো অন্তর অর্থাৎ ছোট যে জিনিসটা সেটা আমরা ডিফারেন্স ডি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এই যে ডি তাহলে আমাদের যে যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে সেগুলো লিখে নিলাম যে ত্রিভুজের ভূমি ভূমি সংলগ্ন একটি সূক্ষ্ম কোণ এবং অপর দুই বাহুর অন্তর দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে আমরা ঠিক আগেটার প্রশ্নের মতো যে কোনো রশ্মি বিই বা বিএফ নি যেটা ইচ্ছা বিই নিলাম যে কোনো রশ্মি যে যার একটা দিক খোলা থাকে আর একটা দিক বন্ধ থাকে অর্থাৎ এই দিকটা চলতেই থাকবে আচ্ছা এখন এই রশ্মি থেকে ভূমি এ এর সমান করে একটা অংশ কেটে নেব আমরা ভূমি এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিই আমরা ধরে নিই যে ভূমি এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা এখান থেকে বি এটা সি বিন্দু বিসি অংশ কেটে নিলাম এটা আমরা এ বাহুর সমান করে অর্থাৎ ভূমি এ এর সমান করে এখন এই বিসি এর বি বিন্দুতে কোন এক্স এর সমান করে একটি কোন অঙ্কন করব তো তাহলে কোন এক্স এর মাপটা নিতে পারি এখানে কোন এক্স এর মেনলি আসলে কোনের এই মাপটা কোন বড় কিছু নয় বেসিক্যালি এই জিনিসটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় যে এইটাকে পারফেক্টলি নিতে হয় যে এটা কতটুকু আগেরটা যে কোনো জায়গা থেকে আমরা নিতে পারি অর্থাৎ এমন হতে পারে যে আমি এখানেও ধরতে পারতাম এখানেও ধরতে পারতাম এখানেও ধরতে পারতাম এই পর্যন্ত ধরতে পারতাম ঠিক আছে কিন্তু এই মাপটা যেখানে ধরবো এই মাপটা ওখান থেকেই হবে তো তাহলে এই অংশটা হচ্ছে এখানে কোনটা যদি অঙ্কন করি অঙ্কন করলাম তাহলে এ পর্যায়টাতে এটা যোগ করে দিয়ে আমরা বলতে পারি যে যোগ করি এবং বর্ধিত করি এটা আগে এভাবে দেখে নিতে হয় যে বিন্দুটাতে ঠিক মতন মিলেছে কিনা তাহলে এটাকে আমরা নাম দিয়ে এটা বিই ছিল এটা বিএফ বিএফ রশ্মি আঁকলাম আচ্ছা এখন এখান থেকে এই যে ডিফারেন্স ডি এর সমান করে একটা অংশ কেটে নেব তাহলে ডিফারেন্স ডি এটা সমান এটা সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এখান থেকে এই অংশটা কেটে নিলাম হ্যাঁ হতে পারে যে কোনের মানটা একটু বড় হয়েছে অর্থাৎ বাইরে গেছে এটা কোনো বিষয় না কেননা কোনটা এখানেও হতে পারতো সেম কোনটাই কিন্তু এখানেও হতে পারতো ঠিক আছে যার কারণে এটা কোনো সমস্যা না যদিও একটু সুন্দর অসুন্দর দেখা যায় তারপরে এটা কোনো সমস্যা হবে না যে কোনটা তুমি এখানেও নিতে পারতা এটা বড় করেও নিতে পারতা কেননা কোন তো কোনই এটা এখানে নিলেও যতটুকু এইরকমই হতো এখানে নিলেও ঠিক একই কোনটাই তৈরি হতো যার কারণে এখন এখানে নেওয়ার আর একটা উদ্দেশ্য আছে যে এখান থেকে যদি আমরা এভাবে যোগ করে দিই আমরা এখানে যোগ করে দিলাম তাহলে যোগ করে যদি দিই সেক্ষেত্রে এখানে একটি এখানে একটি কোন উৎপন্ন হচ্ছে সেই কোনের মান নিয়ে আমরা এখানে কোনটা তৈরি করব যে এখানে যে কোনটা উৎপন্ন হচ্ছে যে আমরা বলতে পারি যে এটা বি ডি অংশ কেটে নিয়েছিলাম ডি ডিফারেন্স ডি এর সমান করে তাহলে বি থেকে এই ডি অর্থাৎ এই অংশটা এখানে আর একটি কোন উৎপন্ন হচ্ছে যে কোনটা আমরা আঁকবো এভাবে যে এই কোনটা ঠিক এই সি বিন্দুর থেকে এটার সাথে যুক্ত করে তৈরি করব এখন এই অংশটার সাথে এই অংশটা মাপ নিয়ে এ পর্যন্ত 
তাহলে এখানে ত্রিভুজটার এই অংশটা যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে আমাদের ত্রিভুজটা তৈরি হয়ে যাবে যে এখান থেকে আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে এখানে এ বিন্দুতে সেট করে তাহলে আমরা বলতে পারি এ বি সি এটাই হচ্ছে সেই ত্রিভুজটা বর্ণনাটা আমরা আমাদের মতন করে লিখে দেব যেভাবে অঙ্কন করেছিলাম সে সেভাবেই বর্ণনাটা দিয়ে দেব এটাই ছিল সম্পাদ্য দুই এর কিভাবে অঙ্কন করতে হবে তা 